So welcome in the class again, all B. Ed. Second year students. अब हम एक और थ्योरी आज डिस्कस कर रहे हैं जेंडर इश्यूज इन एजुकेशन एजुकेशन में जो जेंडर के मामले हैं जेंडर विभेद के मामले हैं इस पर बहुत सारी स्टडी वर्ल्ड वाइड हो रही है दुनिया भर के फिलोसोफर्स थिंकर्स इस पर विचार कर रहे हैं और वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत सारी थ्योरीज जेंडर इश्यूज को लेकर के डेवलप हुई है जैसे हमने कल एक सोशलाइजेशन थ्योरी के बारे में पढ़ा था तो आज एक और थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं जिस थ्योरी का नाम है जेंडर डिफरेंशिएशन थ्योरी और विशेषकर इस थ्योरी को हम हालांकि इस थ्योरी का जो डेवलपमेंट है वो पश्चिमी विचार को ने किया है लेकिन फिर भी हम इसको भारतीय संदर्भ में समझने की कोशिश करेंगे कि भारतीय संदर्भ में ये थ्योरी हमें क्या सिखाती है क्या देती है चलिए हम सबसे पहले इसके शुरुआत की बात करते हैं कि इस थ्योरी को सबसे पहले दिया किसने तो सबसे पहले इस थ्योरी को देने वाले में जिसका नाम आता है वो है जॉन गंपरज ये अमेरिका के एक प्रोफेसर थे और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले में ये प्रोफेसर थे और उन्होंने इस थ्योरी को सबसे पहले दिया और उनका ये मानना था कि चूंकि दोनों जेंडर अलग अलग आइडेंटिटी रखते हैं दोनों में डिफ्रेंसिएशन है दोनों की बॉडी अलग है दोनों के हार्मोन्स अलग है दोनों के थिंकिंग पैटर्न्स अलग हैं, दोनों का सोशलाइजेशन अलग तरीके से होता है तो इस तरह के बहुत सारे तर्कों के आधार पर उन्होंने कहा कि जेंडर में जो डिफरेंसेस है जो दोनों में आते हैं वो स्वाभाविक है और चूंकि उनके फिजियोलॉजी उनके हारमोन्स और सब अलग तरह से होते हैं इसलिए ये डिफरेंसेज रहेंगे फिर उनकी ही इस धारणा को और आगे कुछ विचारकों ने बढ़ाया और उनकी धारणा को आगे बढ़ाने वाले विचारकों में सबसे प्रमुख एक और थे जॉन ग्रे 1992 में उन्होंने एक बहुत ही फेमस किताब लिखी थी जो वर्ल्ड वाइड 15 मिलियन कॉपीज उस वक्त की एक हॉट सेलर किताब रही थी वो किताब जॉन ग्रे ने लिखी थी जॉन ग्रे की उस किताब का जो टाइटल था बहुत फेमस थी उनकी ये किताब की मैन आर फ्रॉम मार्स विमेन आर फ्रॉम वीनस इस तरह के टाइटल से उन्होंने अपनी इस पुस्तक को बेचा था दुनिया भर में बड़ी चर्चित और प्रचलित यह किताब थी उन्होंने कहा कि मैन जो है वो मार्स ग्रह से आते हैं और विमेन जो है वो वीनस से है अब आप देखिए इन्होंने टाइटल में ही एक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी या टाइटल में एक डिफ्रेंसिएशन दे दिया कि मार्स जो की बड़े आकार का ग्रह मैन मैन या मेल्स वहां से आते हैं और विमेन जो है वो वीनस जो अपेक्षाकृत छोटे आकार का ग्रह वहां से आती है और फिर उन्होंने उस पुस्तक में बहुत सारे ऐसे जेंडर डिफरेंसेस पे प्रकाश डालने की कोशिश की जो कि समाज में डिफरेंसेस मतलब नेचुरली एस्टेब्लिश्ड एक तरह के डिफरेंसेस जो है कुछ नर्चर्ड भी है और कुछ नेचुरल भी है उनका मानना था तो उनकी इस किताब से भी लोगों को पहली बार इस थ्योरी के बारे में और विस्तार से प्रकाश चला कि डिफरेंसिएशन की जेंडर डिफरेंशिएशन की थोड़ी दरअसल है क्या फिर उन्हीं उन्हीं की विचारधारा में लगभग वर्टिकल रूप से और उस विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए एक और विचारक हुई थी और उस विचारक का नाम था डेवोरा टेनन डेवोरा टेनन ने अपने व्यक्तिगत जीवन के अनुभवों से उन्होंने भी अपने व्यक्तिगत जीवन के अनुभवों से सीख लेते हुए उन्होंने भी एक किताब लिखी थी यू जस्ट डोंट अंडरस्टैंड उनकी किताब का टाइटल था यू जस्ट डोंट अंडरस्टैंड विमेन एंड मैन इन कन्वर्सेशन मीन्स यू जस्ट डोंट अंडरस्टैंड विमेन एंड मैन इन कन्वर्सेशन वॉज द टाइटल ऑफ द बुक और उनकी इस बुक में उन्होंने बहुत अपने व्यक्तिगत अनुभवों को सहजते हुए अपने व्यक्तिगत अनुभवों को डालते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि मेल्स एंड फीमेल्स दे आर डिफरेंट आइडेंटिटीज और उनके जो थिंकिंग पैटर्न है वो उनकी लैंग्वेजेस से भी झलकते हैं और उन्होंने उस थिंकिंग पैटर्न के बहुत सारे एग्जाम्पल दे करके कि किस तरह से जब एक मेल मेंबर जब बोलता है सोसाइटी में तो उसकी क्या सोच होती है उसकी क्या अप्रोच होती है और जब एक फीमेल मेंबर बोलती है तो उसकी क्या सोच होती है और उसकी क्या अप्रोच होती है इन दोनों को उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल दे करके अपनी उस किताब में स्पष्ट किया जैसे उन्होंने स्पष्ट किया कि आदमी इंडिपेंडेंटली सोचता है अपने वक्तव्यों में अपनी सेंटेंसेस में इंडिपेंडेंस झलकती है वो डिसीजन भी इंडिपेंडेंटली ले लेता है और जनरली 
लेडीज जो होती है या महिलाएं जो होती है फीमेल्स होती है वो आमतौर पर एक इंटीमेसी के तरीके से सोचती है और डिसीजन लेने में एक डिपेंडेंसी रखती है और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल उन्होंने लिंग्विस्टिक एग्जांपल स्कॉट कर करके बताया कि आदमी किस तरह से सोचता है कैसे बोलता है फीमेल्स की रिएक्शंस बोलने में कैसे होती है जैसे आमतौर पर आदमी बोलने का उसका जो तरीका होता है वो ऑर्डर में होता है कि खिड़की को बंद कर दो जबकि फीमेल्स इसी बात को थोड़ा रिक्वेस्ट के साथ में थोड़े प्रपोजल के साथ में मे बी यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज शट द विंडो और समथिंग लाइक दैट तो इस तरीके से उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल देकर के ये स्पष्ट किया कि दोनों के नेचर में बाय नेचर दे आर डिफरेंट बिकॉज देर थिंकिंग पैटर्न और उनके मस्तिष्क की बनावट भी थोड़ी सी अलग तरह से होती है तो जब मस्तिष्क की बनावट भी अलग तरह से लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट में फीमेल्स के ब्रेन के दोनों एस्पेक्ट दोनों जो पार्ट होते हैं ब्रेन के वो काम करते हैं जबकि मेल्स के ब्रेन में लेफ्ट पार्ट ज्यादा एक्टिव रहता है ऐसा बहुत सारी रिसर्च में पता चला तो उन्होंने इसी बात को फोकस करते हुए और और भी जो दूसरे बायोलॉजिकल डिफरेंसेस है और नर्चरिंग डिफरेंसेस है सोशलाइजेशन के जो डिफरेंसेस है वो सब एक बहुत बड़ा अंतर सोच के अंदर डाल देते हैं तो ये थे इस थ्योरी के प्रस्तावक या इस थ्योरी को प्रोपाउंड करने वाले इस थ्योरी को इस थ्योरी को एस्टेब्लिश करने वाले ये कुछ पश्चिमी विचारक थे अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये थ्योरी दरअसल अगर हम इसको भारतीय संदर्भ में इस थ्योरी को देखें तो मैं आठ बिंदुओं को आपको बताता हूं जिन आठ बिंदुओं के आधार पर इस थ्योरी को हम समझने की कोशिश करते हैं और वो भी भारतीय कॉन्टेक्स्ट में क्योंकि आपके सिलेबस में इन सब थ्योरीज को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझना है तो चलिए हम बढ़ते हैं सबसे पहले बिंदु की तरफ की भारतीय कॉन्टेक्स्ट में वो कौन से आठ बिंदु है जिनके आधार पर हम इस थ्योरी को समझ सकते हैं तो सबसे पहला बिंदु जब हम आगे बढ़ते हैं इस थ्योरी को भारतीय कॉन्टेक्स्ट में समझने के लिए तो सबसे पहला आता है कि शारीरिक भिन्नता है देर इज ए डिफरेंस ऑफ बॉडी शारीरिक संरचना में मेल्स और फीमेल्स इन दोनों की शारीरिक संरचना में एक निश्चित अंतर है तो शारीरिक संरचना के अंतर के साथ साथ उनके जो रोल्स हैं वो भी डिफरेंट है तो जब शारीरिक संरचना का अंतर प्रकृति ने जो दिया है तो उसके अनुसार उनके ऑब्वियसली रोल होंगे उसको अगर आप एसोसिएट करोगे मेल रोल से तो कहीं ना कहीं एक कॉन्ट्राडिक्टरी विचार उत्पन्न होगा और वो एंटी नेचुरल भी होगा तो नर्चरिंग की एक अलग बात है लेकिन जब नेचुरली अगर किसी शरीर का किसी विशेष प्रकार से बना होना होता है तो आप मान के चलते हैं कि उस शरीर की जो आवश्यकताएं हैं उस शरीर का जो इंक्लिनेशन है उस शरीर की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो नेचुरली वैसी ही होगी जिस तरीके से उस शरीर की रचना हुई है तो हम भी देखते हैं कि अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसको समझने की कोशिश करें हालांकि ये तो एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है यूनिवर्सल फेनोमिना है कि शारीरिक संरचना फीमेल्स की अलग होती है मेल्स की अलग होती है लेकिन फिर भी हम हम देखें कि जैसे मां मां का एक रोल होता है मातृत्व निभाना उनकी शारीरिक संरचना में उनके पास में वूम होता है वो घर धारण करती है बच्चों को दूध पिलाती है तो निश्चित तौर पर उनके थिंकिंग पैटर्न्स में उस उन एक मां के पास में ममत्व हो सकता है लेकिन पुरुषों के पास में वो ममत्व उसी भाव और उसी धारणा के साथ में हो ये संभव नहीं है तो दोनों की जो फिजियोलॉजिकल डिफरेंस है और जैसे पुरुषों में देखते हैं तो अपेक्षाकृत वो अधिक मस्क्यूलर होते हैं तो फिर उनकी रिएक्शंस या उनके इमोशंस में जो थोड़ी सी भावनात्मक रूप से जो रूड हो जाना या थोड़ा सख्त हो जाना वो हो सकता है कि एक नेचुरल प्रोपेंसिटी हो एक नेचुरल रिएक्शन उनकी इस तरह की हो तो इस शारीरिक संरचना के कारण भी दोनों डिफरेंट है तो डिफ्रेंसिएशन थ्योरी ये स्पष्ट कहती है कि ये डिफरेंस रहता है इस कारण से चलिए हम दूसरे पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं उसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करते हैं तो जो दूसरा पॉइंट है जो वो है कि दोनों के जो एस्पिरेशन से वो बिल्कुल डिफरेंट है अब चूंकि उनके सोशल रोल्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं तो एस्पिरेशन भी ऑब्वियसली बहुत डिफरेंट होंगे हालांकि बदलते समय के साथ साथ बहुत लंबे समय तक औरतों के एस्पिरेशन में यही होता था कि दे जस्ट वॉन्ट टू बिकम गुड हाउस वाइफ और यू कैन से हाउस मेकर्स तो बहुत लंबे समय तक ये धारणा सदियों तक प्रचलन में रही बीच बीच में कुछ धारणाएं और बदली 
और जहां मात्र सत्तात्मक परिवार है वहां थोड़े रोल्स अलग है लेकिन अधिकांशतया जहां एस्पिरेशन कैसे होते हैं जहां मात्र सत्तात्मक परिवार होते हैं वहां एस्पिरेशन अलग होते हैं जहां पर हाउस मेकर के रूप में उनके एस्पिरेशन होते हैं तो वहां वो अपने उन रोल्स में महिलाएं ढल जाती है जबकि मेल्स के जो एस्पिरेशन होते हैं वो सामान्य दया इस तरह के होते हैं कि वे घर के एक कमाऊ मेंबर की तरह बहुत लंबे समय तक समझे गए लेकिन अब बदलते समय के साथ में तेजी से जब रोल्स बदले हैं तब एस्पिरेशन भी बदले हैं और जितने एस्पिरेशन बदले हैं तो वो जेंडर का जो डिफरेंस हुआ करता था इस डिफरेंशिएशन थ्योरी का यहाँ पर खारिज होना पाया जाता है यानी ये डिफरेंशिएशन वाला जो बिंदु है वो यहाँ आज के आधुनिकता के समय में खत्म होता हुआ इसलिए नजर आता है कि जब एस्पिरेशन दोनों के लगभग एक जैसे होने लग गए तो अब ये डिफरेंशिएशन खत्म होता हुआ सा दिख रहा है बहुत प्राचीन काल में जब शायद औरतों का काम घर पे उस लाए हुए मांस को पकाना होता था और आदमी शिकार करने के लिए जंगल में जाता था तब शायद एस्पिरेशन स्थापित थे हमेशा हमेशा के लिए लेकिन अब बदलते रोल्स के साथ में इस बिंदु को तो कम से कम खारिज किया जा सकता है तो भारतीय संदर्भ में अभी भी एस्पिरेशन के डिफरेंसेस हम देखें तो गांव के अंदर बहुत बड़े हैं तो इन जब तक ये एस्पिरेशन के डिफरेंसेस रहेंगे तब तक जेंडर के रोल्स भी अलग अलग रहेंगे हम एक बिल्कुल समतावादी और बिल्कुल जिसे हम कहते हैं ना कि जेंडर का डिफरेंशिएशन हमने खत्म कर दिया वो बिल्कुल संभव नहीं है चलिए आगे बढ़ते हैं हम तीसरे बिंदु की तरफ तीसरा बिंदु है कि उनकी अलग अलग भूमिकाएं होती है डिफरेंट रोल्स होते हैं तो दोनों जेंडर के जो रोल्स हैं रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज वो बिल्कुल अलग अलग तरह की होती है ये हम समझते हैं हाउस होल्ड में भी रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज बिल्कुल अलग अलग तरह के आपस में परंपरागत तरीके से सदियों से ही रोल्स बांटे हुए हैं अब जेंडर्स का डिस्कशन करने वाले इस बात पर जोर देते हैं कि रोल्स में ये डिफ्रेंशिएशन क्यों है रोल्स में डिफ्रेंशिएशन नहीं होना चाहिए किसी के पास भी कोई भी रोल हो सकता है ये आमतौर पर एक डिबेट का इश्यू रहता है कि ये रोल क्यों बांट दिए गए लेकिन हमारी सामाजिक संरचना विशेषकर भारत में ग्रामीण भारत की जो संरचना है कस्बों में भी और कुछ शहरों में भी कुछ भागों में वहां अभी भी रोल्स डिफाइंड है और उन रोल्स को बहुत स्वाभाविक तरीके से एक जेंडर ने उसको स्वीकार किया है और लंबे समय तक उस पर टिके रहते हैं चलते चलते रहते हैं तो इस कारण से भी रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज के कारण दोनों जेंडर की एक आइडेंटिटी बिल्कुल अलग से हो जाती है ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है यानी भूमिका भूमिका दोनों की बिल्कुल अलग अलग है इस कारण भी जेंडर डिफ्रेंशिएशन आता है तो ये था हमारा तीसरा बिंदु की जेंडर डिफ्रेंशिएशन में भूमिका बिल्कुल अलग अलग उनकी होती है यानी डिफरेंट रोल्स होते हैं चलिए हम चौथे बिंदु की तरफ आगे बढ़ते हैं चौथा बिंदु हमारा है डिफरेंट सोशलाइजेशन उनका जो सामाजिकरण होता है वो भी दोनों का अलग अलग होता है दोनों जेंडर्स में हम देखते हैं कि सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है वो अपेक्षाकृत कम से कम भारतीय परिस्थितियों में मेल्स की बहुत ज्यादा है क्योंकि उनका इंटरेक्शन समाज में बहुत सारे लोगों से होता है उनका फ्रेंड सर्किल भी सामान्य तौर पर बड़ा होता है उनका आना जाना भी बहुत सारे स्थानों पर होता है और वो एक संकुचित और सीमित दायरे में रहने के बजाय बहुत सारे लोगों से मिलते हैं बहुत सारे लोगों से बातचीत करते हैं तो ऑब्वियसली इतने सारे लोगों से मिलने के बाद में उनका सोशलाइजेशन और उनका सोशल ओरिएंटेशन बहुत अधिक हो जाने के कारण उनके जो रिएक्शन होते हैं या उनकी जो सोच होती है उसके ऊपर एक स्वाभाविक असर या उसका ठप्पा उनके ऊपर लग जाता है और अगर हम फीमेल्स की जहां तक बात करें तो उनका ओरिएंटेशन अपेक्षाकृत एक छोटे दायरे में होता है लेकिन यहां पर मैं ये कहना चाहूंगा कि जितने भी मेट्रोपॉलिटन है यानी बड़े सिटीज हैं महानगर हैं उनमें अभी भी फीमेल्स का जो रोल्स एंड ओरिएंटेशन अपेक्षाकृत काफी बड़ा है तो उनका सोशलाइजेशन बिल्कुल अलग तरीके से होता है तो ऑब्वियसली उनका सोशलाइजेशन अलग होता है तो वो बहुत ज्यादा पर्सनैलिटी में रिच होती है समृद्ध होती है अब देखिए गांव से निकल कर के आने वाली कोई महिला अगर एकदम कोई ऑफिसर कहीं बनती है तो कई बार उसके कम ओरिएंटेशन होने के कारण उनको समायोजन में अपने टीम के साथ समायोजन में हो सकता है थोड़ी बहुत दिक्कतें आए समस्या आए लेकिन वही कोई शहर में पली बड़ी कोई लड़की होती है उसको इस ओरिएंटेशन में कई बार दिक्कत आ भी सकती है नहीं भी आ सकती है लेकिन फिर भी इतना अवश्य है कि जितना अधिक सोशलाइजेशन किसी एक जेंडर का होगा उतना ही अधिक वो रिच होंगे और एक और अच्छी बात इसमें होती है कि दोनों जेंडर का आपस में सोशलाइजेशन और इंटरेक्शन जहां संभव है 
वहां पर वो दोनों को दोनों के एस्पेक्ट को दोनों के बिहेवियर को दोनों के एटीट्यूड को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं उसको बारीकी से अनुभव कर सकते हैं तो ये जहां पर होता है वहां पर टकराव अपेक्षाकृत कम होता है ये हम मान के चलते हैं तो ये था हमारा जेंडर सोशलाइजेशन के बारे में उसके बाद में देखिए आप उनकी जो होती है वो डिफरेंट हार्मोन्स और डिफरेंट केमिकल्स ये हमारा पांचवा बिंदु है कि दोनों के जो हार्मोन्स और केमिकल्स है मस्तिष्क में केमिकल रिएक्शन उनकी जो होती है वो डिफरेंट तरह की होती है मेल्स के लिए फीमेल्स के लिए भी अलग तरह की होती है तो हार्मोनल रिएक्शंस एंड केमिकल रिएक्शंस इन बॉडी इट्स डिफरेंट इन बोथ जेंडर सो इट बींग डिफरेंट द बिहेवियर इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू बी डिफरेंट तो ऐसे में उनकी जो चीजों के प्रति रिएक्शन है अलग 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 परिस्थितियों में जो रिएक्शन है ऑब्वियसली वो भी डिफरेंट होगी तो उनके हार्मोनल रिएक्शंस एंड्रोजन एस्ट्रोजन जो हम पढ़ते हैं कि दोनों में हार्मोन अलग अलग तरह से होते हैं उन हार्मोन के अधिक और कम होने के कारण ही अगर पुरुषों में महिला हार्मोन अधिक होने लगता है तो कई बार उनमें ऐसे कुछ लक्षण आने लग जाते हैं महिलाओं में अगर एंड्रोजन हार्मोन अगर अधिक मात्रा में श्रावित होने लगता है तो उनमें वो गुण आ जाते हैं लेकिन आमतौर पर बहुत आयत ये हार्मोन अधिकतर मात्रा में फीमेल्स हार्मोन फीमेल में ही पाए जाते हैं मेल हार्मोन मेल में ही पाए जाते हैं तो उसके कारण से उनका बिहेवियर और उनका एटीट्यूड और उनके रिएक्शंस एक विशेष प्रकार के रिएक्शंस होते हैं तो हम दोनों को एकदम एक नहीं कर सकते जेंडर इक्वलिटी की जो हम बात करते हैं हर एस्पेक्ट में वो इन सब चीजों के रहते संभव नहीं ये डिफ्रेंसिएशन थ्योरी कहती है हम आगे बढ़ते हैं छठे बिंदु की तरफ की दोनों की जो आइडेंटिटी होती है वो बिल्कुल अलग अलग है फीमेल की एक अलग एस्टेब्लिश आइडेंटिटी है और मेल की अपनी एक अलग एस्टेब्लिश आइडेंटिटी है दोनों की जो आइडेंटिटी है वो आज के दौर में बिल्कुल अलग अलग है देखिए हालांकि बहुत सारे सेगमेंट्स में महिलाओं ने अपनी एक पहचान बनाई है अपनी एक आइडेंटिटी बनाई है आज महिलाओं ने अंतरिक्ष में जाने के मामले में पहाड़ों पर चढ़ने के मामले में स्पोर्ट्स में और बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारी अन्य बिजनेस में कई तरह की उपलब्धियां लगभग हर सेगमेंट में आप देखिए